వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపద్రావ్ ఎడ్యుకేషన్ నా పేరు వైష్ణవి అండ్ వెల్కమ్ టు పాలిటీ ఎన్సిక్యూ సిరీస్ ఫర్ టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ సో ఈ రోజు మనం యూనియన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లో భాగంగా సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం స్టార్ట్ చేసిన కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే చాప్టర్ లో ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్ మిగిలిపోయే దాంతో పాటు క్యాబినెట్ కమిటీస్ అనే ఒక నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఉంది ఒక స్మాల్ టాపిక్ ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ కూడా మనం ఫినిష్ చేయబోతున్నాం సో ఈ రోజు ఈ రిమైనింగ్ పార్ట్ అండ్ ఆల్సో క్యాబినెట్ కమిటీస్ గురించి డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకుని అండ్ వాటికి సంబంధించిన ఎంసిక్యూస్ ద్వారా మనం ఈ టాపిక్ అంతా కంప్లీట్ చేద్దాం ఓకేనా సో మీకు వీడియో కనుక స్లోగా అనిపిస్తే వీడియోని టూ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఎక్స్ స్పీడ్ తో కానీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్పీడ్ తో కానీ క్లాస్ ని వినేసేయండి అండ్ ఆల్సో మొత్తం వీడియో చూసిన తర్వాత వీడియో కనుక నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ తో అండ్ గివ్ యూ వీ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇన్ ది కామెంట్ బాక్స్ ఓకేనా సో నార్మల్ గా మీరు ఇదే క్లాస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే ఈ పర్టికులర్ ప్లే లిస్ట్ లో మనకి ప్రీవియస్ గా చాలా వీడియోస్ మనం చేసాము ఓకే ఫ్రమ్ ప్రియాంబుల్ రైట్ ఫ్రమ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ మేకింగ్ నుంచి మనం ఒక్కొక్క చాప్టర్ ని డీల్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ వరకు వచ్చామనమాట సో ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూడని వాళ్ళు ముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోని చూడండి ఒక కంటిన్యూటీ అనేది ఉంటుంది ఓకే సో లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో మరి వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డీలే so before getting into the actual content of the video let me give you a small announcement regarding the paid courses that we have launched for tspsc group 1 okay na so group 1 ki manamu prelims and mains ko oka course ni launch chesamu and especially for the mains oka course ni launch chesamu for mains me chusukunte the course name is mains way right way ani so mains way right way manandarki telusu ఎందుకు ఎందుకంటే మెయిన్స్ ఇస్ ద మెయిన్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి సో మెయిన్స్ అనేది మన ర్యాంక్ ని డిసైడ్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో మనకి ఏ పర్టికులర్ పోస్ట్ వస్తుందో అనేది మెయిన్స్ డిసైడ్ చేస్తుంది ప్రిలిమ్స్ ఇస్ జస్ట్ ఎ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి ఓకే సో మనము ఇప్పటి నుంచే ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్ ఓరియంటెడ్ లో కాకుండా ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఓరియంటెడ్ లోని చదువుకుంటూ వెళ్ళాలి అప్పుడే వీ కెన్ ఎక్సెల్ ఇన్ అవర్ ప్రిపరేషన్ అవునా సో టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ కోసం ఒక వన్ స్టాప్ సొల్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ ని దట్ ఈస్ మెయిన్స్ వే రైట్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ ని మేము లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇందులో మనం ఎంటైర్ సిలబస్ ని కాంప్రహెన్సివ్ గా కవర్ చేస్తున్నాము త్రూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ద్వారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ టోటల్ సిలబస్ ని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ద్వారా మనం కంప్లీట్ చేస్తున్నాం సో ఈ సెషన్స్ లో మనం ఎలా అయితే ఎంసీక్యూస్ ద్వారా టాపిక్ ని కవర్ చేస్తున్నామో అందులో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఫార్మాట్ లో టోటల్ సిలబస్ కవర్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ డీటెయిల్ డిస్కషన్ విల్ బి డన్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ దట్ ఈస్ మెన్షన్ ఇన్ ద మెయిన్ సిలబస్ సో ప్రతి దానికి ఇలా డిస్కస్ చేసే క్రమంలో మేము ప్రతి టాపిక్ విచ్ ఇస్ మెన్షన్ ఇన్ ద సిలబస్ కి మనం రెడీమేడ్ ఇంట్రోస్ ని రెడీమేడ్ కన్క్లూషన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో ఈ కోర్స్ కనుక మీకు కావాలి అనుకుంటే విత్ వన్ ఇయర్ వ్యాలిడిటీ సెవెన్ ట్రిపుల్ నైన్ కి మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాం ఈ కోర్స్ ని అదే టూ ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీ తో కావాలంటే నైన్ ట్రిపుల్ నైన్ అనే ప్రైస్ కి మేము ఇస్తున్నాం అనమాట ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ ని మీ కనుక ఈ కోర్స్ కావాలి అనుకుంటే సిక్స్ త్రీ జీరో ఫైవ్ నైన్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రీ టూ అనే నంబర్ కి కాల్ చేసి యూ కెన్ రిజిస్టర్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్ ద ఫర్దర్ క్వరీస్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యర్ మైండ్ అబౌట్ దిస్ కోర్స్ ఓకే అండ్ ఇదే కాకుండా టీఎస్పీఎస్సి గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ కి ఒక కోర్స్ లాంచ్ చేసాం ఇందులో ఎంటైర్ సిలబస్ ని మనం కవర్ చేస్తున్నాం కాంప్రహెన్సివ్ గా తెలంగాణ స్పెసిఫిక్ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువగా ఎంఫసిస్ అనేది పెట్టడం జరుగుతుంది ఎక్స్క్లూజివ్ ఫోకస్ వచ్చేసి మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ మీద ఉంటుంది అనమాట ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ సిరీస్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్ ఓకే ఈ కోర్స్ యొక్క వన్ ఇయర్ వాలిడిటీ ప్రైస్ ఏంటంటే ట్వెల్వ్ ట్రిపుల్ నైన్ అనమాట టూ ఇయర్స్ వాలిడిటీ తో మీకు కావాలి అనుకుంటే ఫోర్టీన్ ట్రిపుల్ నైన్ కి మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాం ఈ కోర్స్ ని ఓకే సేమ్ నెంబర్ కి కాల్ చేసి యూ కెన్ రిజిస్టర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్ ఆల్సో ఓకే ఇఫ్ యూ హావ్ ఎనీ క్వరీస్ ఆల్సో మాకు కాల్ చేసి యూ కెన్ ఆస్క్ ఓకే మన టీమ్ మెంబర్స్ మీకు రిప్లై ఇస్తారు త్రూ అ కాల్ ఇఫ్ యూ కాల్ ఓకేనా సో ఇది అనమాట పేడ్ మాడ్యూల్స్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇప్పుడు మనము యాక్చువల్ కంటెంట్ ఆఫ్ ద వీడియోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ముందు
అవునా సో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ ని ఫినిష్ చేసి దాని తర్వాత క్యాబినెట్ కమిటీస్ అనే ఒక చిన్న టాపిక్ ని ఫినిష్ చేసుకొని మనం క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేద్దాం ఓకేనా సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వర్సెస్ క్యాబినెట్ వీటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటో ముందుగా మనం తెలుసుకోవాలి సో వర్డ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ క్యాబినెట్ అనేవి మనం ఇంటర్చేంజబుల్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఓకే బట్ వాటి మధ్యలో కొన్ని తేడాలు అనేవి ఉంటాయి దానికన్నా ముందు మనం తేడాలు చూసే అంటే వాటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ చూసే ముందు లెట్ సి వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ఎ క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ యొక్క రోల్ ఏంటో చూద్దాము ఓకే రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏముంటాయి అంటే క్యాబినెట్ అనేది ఇస్ ద హైయెస్ట్ డెసిజన్ మేకింగ్ అథారిటీ ఇన్ అవర్ పొలిటికో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ సో డెసిజన్ మేకింగ్ బాడీస్ చాలా ఉంటాయి కానీ ఆ డెసిజన్ మేకింగ్ బాడీస్ అన్నిటికన్నా పెద్ద స్థాయిలో హయ్యెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది ఏదంటే క్యాబినెట్ అనమాట సో క్యాబినెట్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ డెసిజన్ మేకింగ్ అథారిటీ ఇన్ అవర్ పొలిటికో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ ఓకేనా సో ఇది ఒక పాలసీ ఫార్ములేటింగ్ బాడీ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో మనం క్యాబినెట్ ద్వారా చాలా పాలసీస్ ని ఫ్రేమ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకే ఇట్ ఈస్ ద సుప్రీం ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో ఇది పాలసీస్ ని ఫ్రేమ్ చేయడమే కాదు ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ గా కూడా పనిచేస్తుంది సో ఇట్ విల్ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూట్ ద పాలసీస్ దట్ ఆర్ ఫ్రేమ్డ్ బై ద ఫర్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ అ చీఫ్ కోఆర్డినేటర్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సో కోఆర్డినేటర్ అంటే ఏంటి డిఫరెంట్ మినిస్ట్రీస్ ఉంటాయి సో డిఫరెంట్ మినిస్ట్రీస్ కి మధ్యలో మనకి కోఆర్డినేషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే క్యాబినెట్ నుంచి ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్వైజరీ బ్రాడీ టు ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ అడ్వైజ్ ఇస్ బైండింగ్ ఆన్ హిమ్ సో నార్మల్ క్యాబినెట్ ఇచ్చిన డెసిజన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ప్రైమ్ మినిస్టర్ కి అవి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఖచ్చితంగా సారీ ప్రెసిడెంట్ కి నాట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ కి అవి ప్రెసిడెంట్ ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే సో ప్రెసిడెంట్ కి క్యాబినెట్ బాడీ అనేది అడ్వైజరీ బాడీ గా పనిచేస్తుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ అ చీఫ్ క్రైసిస్ మేనేజర్ అండ్ దస్ డీల్స్ విత్ ద ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ సో నార్మల్ గా ఏమైనా పాండమిక్స్ వచ్చినా ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ అరైజ్ అయినా గానీ ఆ అలాంటి అరైజ్ అయిన సిచ్యువేషన్స్ లో ఇది మనకి ఒక క్రైసిస్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తుంది ఈ క్యాబినెట్ అనేది అండ్ ఇట్ విల్ డీల్ విత్ ద మేజర్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్స్ ఓకే లాట్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్స్ గురించి క్యాబినెట్ డీల్ చేస్తుంది ఇట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇట్స్ కంట్రోల్ ఓవర్ హై అపాయింట్మెంట్స్ లైక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీస్ సీనియర్ సెక్రటేరియట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ సో అపాయింట్మెంట్స్ కూడా అపాయింట్మెంట్స్ కి సంబంధించిన బాధ్యతను కూడా క్యాబినెట్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇట్ విల్ ఆల్సో డీల్ విత్ ద ఫారెన్ పాలసీస్ అండ్ ఫారెన్ అఫైర్స్ సో నార్మల్ గా చెప్పాలి అంటే రోల్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ అనేది సో ఇట్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ డెసిజన్ మేకింగ్ బాడీ ఓకే మనకు మొత్తం పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ లో మన సిస్టమ్ లో టోటల్ లో అన్నిట్లలో అన్ని డెసిజన్ మేకింగ్ బాడీస్ లో చూసుకుంటే హయ్యెస్ట్ పొజిషన్ క్యాబినెట్ కు ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో యాక్సెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఇది పాలసీస్ ని ఫ్రేమ్ చేస్తుంది అండ్ చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కోఆర్డినేటర్ గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ప్రెసిడెంట్ కి అడ్వైజెస్ ఇస్తుంది అండ్ ఇది ఇచ్చిన అడ్వైజెస్ అనేవి ప్రెసిడెంట్ ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ ఆన్ ది ప్రెసిడెంట్ ఓకే సో అండ్ ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ లో క్రైసిస్ మేనేజర్ గా పనిచేస్తుంది మనకి క్యాబినెట్ అండ్ మనకి చాలా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మ్యాటర్స్ లెజిస్లేటివ్ మ్యాటర్స్ ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్స్ ని కూడా ఇట్ విల్ లుక్ అవుట్ లుక్ ఆఫ్టర్ దెమ్ ఓకే సో హయ్యెస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ హయ్యర్ కంట్రోల్ ఆన్ ది అపాయింట్మెంట్స్ లైక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీస్ కి సంబంధించి సీనియర్ సెక్రటరీయర్ సెక్రటేరియట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైతే ఉంటాయో వాళ్ళ యొక్క అపాయింట్మెంట్స్ కోసం కూడా ఇది పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అపాయింట్మెంట్స్ లో కూడా దీని రోల్ అనేది చాలా ఉంటుంది ఫారెన్ పాలసీస్ ని ఫారెన్ అఫైర్స్ ని ఇది డీల్ చేస్తూ ఉంటుంది సో దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది దీస్ ఆర్ ద రోల్ దిస్ ఇస్ ద రోల్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు మనము వాటి రెండింటికి అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కును క్యాబినెట్ కున్న డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఓకే లెట్ మీ జూమ్ ఇన్ ఓకే సో మీరు చూసుకుంటే మనకి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేది ఇట్స్ అ వైడర్ బాడీ అనమాట ఇందులో మనకి సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మినిస్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు వెల్ యాజ్ క్యాబినెట్ అనేది ఇట్స్ అ స్మాలర్ బాడీ కంపారిటివ్లీ క్యాబినెట్ అనేది చిన్న బాడీ ఇందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్
కొన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు లైక్ డెప్యూటీ మినిస్టర్స్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఇలా డిఫరెంట్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు అన్నాను కదా సో అన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరూ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కిందికి వస్తారు ఓకే సో ఇక్కడ ఏమో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ క్యాబినెట్ లోనేమో ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ద క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఓన్లీ ఓకే ఇట్ అందరు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఎంత మంది అయితే ఉన్నారో అందరు క్యాబినెట్ లో సభ్యులు కాలేరు కొంతమంది ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్స్ మాత్రమే దిల్ బికమ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ ఓకే అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్ ఇట్ డస్ నాట్ మీట్ యాజ్ అ బాడీ టు ట్రాన్సాక్ట్ గవర్నమెంట్ బిజినెస్ ఇట్ హ్యాస్ నో కలెక్టివ్ ఫంక్షన్ సో నార్మల్ గా గవర్నమెంట్ యొక్క బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ గురించి ఓకే దాని గురించి ఇది ఎక్కువగా మీట్ అవ్వదు డిస్కస్ కూడా చేయదు కానీ క్యాబినెట్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ బాడీ విచ్ మీన్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అండ్ యూజువలీ వన్స్ ఇన్ అ వీక్ ఒక వీక్ కి ఒకసారి వారానికి ఒక్కసారి అన్న కలుస్తుంది అనమాట ఇన్ ఆర్డర్ టు టేక్ డెలిబరేట్ డిస్కషన్స్ అండ్ డెసిజన్స్ రిగార్డింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ బిజినెస్ సో ఇది అనమాట సో ఇవి మూడు తేడాలు ఇంకా చూద్దాం అండ్ ఇంకా ఏంటంటే సో మనకి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెస్టెడ్ విత్ ఆల్ ద పవర్స్ బట్ ఇన్ థియరీ థియరీ లోని అంటే నిజాం లో నిజానికి చూడాలంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కి ఎక్కువ పవర్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది కానీ ఎక్కువగా పవర్ అనేది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కి ఓన్లీ థియరీ లో చూసుకుంటే మాత్రమే ఉంటుంది వెర్ యాజ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ కి ఇట్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ దస్ యాక్ట్ అస్ ఎ లెటర్ నార్మల్ గా ఏంటంటే ఎక్కువ పవర్ఫుల్ అనేది క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ మాత్రమే ఉంటారు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కాదు అని చెప్తున్నారు ఓకే అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ని ఎవరు డిటర్మైన్ చేస్తారంటే క్యాబినెట్ డిటర్మైన్ చేస్తుంది అండ్ క్యాబినెట్ ఏమో ఇట్ డైరెక్ట్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ బై టేకింగ్ పాలసీ డిసిజన్స్ విచ్ ఆర్ బైండింగ్ ఆన్ ఆల్ ద మినిస్టర్స్ సో క్యాబినెట్ ఏదైతే మినిస్టర్ కి సంబంధించిన డెసిజన్స్ తీసుకుంటుందో ఆ మినిస్టర్స్ అనే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా క్యాబినెట్ చెప్పింది చేయాల్సిందే సో ద డెసిజన్స్ టేకెన్ బై ద క్యాబినెట్ రిగార్డింగ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ బైండింగ్ ఆన్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనమాట ఓకే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇంప్లిమెంట్ ద డెసిజన్స్ టేకెన్ బై ద క్యాబినెట్ సో క్యాబినెట్ తీసుకున్న డెసిజన్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ వెర్ యాజ్ క్యాబినెట్ ఏమో క్యాబినెట్ విల్ సూపర్వైజ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ డెసిజన్ బై ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ సో నార్మల్ గా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ తీసుకున్న డెసిజన్స్ కానీ లేకపోతే క్యాబినెట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కోసం తీసుకున్న డెసిజన్స్ కానీ అవి కరెక్ట్ గా ఫాలో అవుతున్నారా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారా లేదా అని ఎవరు చూసుకుంటారు క్యాబినెట్ విల్ యాక్చువల్లీ సూపర్వైజ్ దెమ్ అండ్ ఇంకొక తేడా చూసుకుంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేది ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అనమాట ఆర్టికల్ నెంబర్ సెవెంటీ ఫోర్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ నేను మీకు లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పాను కదా ఇట్ డీటెయిల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తారు రాజ్యాంగంలో ఏమేమి ఉన్నాయి ఇట్ డీల్స్ అబౌట్ ద సైజ్ డీల్స్ అబౌట్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ద మినిస్టర్స్ హవ్ ఎవర్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ సైజ్ ఇస్ డిటర్మైన్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అకార్డింగ్ టు ద ఎక్సిజెన్సీస్ ఆఫ్ ద టైమ్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ సో నార్మల్ గా ఎంత మంది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉండాలని రాజ్యాంగంలో స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ ఏం ఉండదు కానీ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ డిసైడ్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్ అనమాట సో ఇట్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఇన్ టు త్రీ టైర్ బాడీస్ బేస్డ్ ఆన్ ది కన్వెన్షన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ యాజ్ డెవలప్ బై బ్రిటన్ సో నార్మల్ గా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఓకే డెప్యూటీ మినిస్టర్స్ ఓకే క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఇలా మనం బైఫకేట్ చేస్తున్నాం కదా వాళ్ళని అలా డివైడ్ చేసేది కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ లేదు బట్ ఇట్స్ ఒక కన్వెన్షన్ మాత్రమే ఆచారంలో మాత్రమే మనం చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఎందుకంటే మనం బ్రిటైన్ నుంచి ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ ని ఫాలో అవుతూ వస్తున్నాం అప్పటి నుంచే కలోనియల్ గవర్నమెంట్ నుంచే Okay, it has, however, got a legislative sanction. Thus, the Salaries and Allowances Act of 1952 defines a minister as a member of the Council of Ministers by whatever name called and includes a deputy minister. So, normal ga, uh, the Salaries and Allowances Act is called the Ministers and Mentions. The Ministers are called the Ministers and nothing but the Council of Ministers. Ani okay. On the other hand, here is the Cabinet. So, the Cabinet was inserted in Article 352 of the Constitution by 44th Constitution. అమెండ్మెంట్ నలభై నాలుగవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా మనం నార్మల్ గా దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది దేన్ని క్యాబినెట్ ని
అండ్ ఇప్పుడు కూడా మనం రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఫార్టీ ఫోర్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ద్వారా క్యాబినెట్ ని యాడ్ చేసినప్పటికి క్యాబినెట్ ని ఓన్లీ ఏమని డిఫైన్ చేస్తున్నారు క్యాబినెట్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అండ్ సమ్ మినిస్టర్స్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ అ క్యాబినెట్ ర్యాంక్ అండ్ వాళ్ళకి సంబంధించిన పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ మాత్రం దీంట్లో మెన్షన్ చేసలేరు ఓకే వీళ్ళందరినీ ఎలా అపాయింట్ చేస్తారు అగైన్ ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రకారమే క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ని కూడా అపాయింట్ చేస్తారు సో క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అనగానే వీళ్ళకు ఒక డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఎలక్షన్ లైక్ అపాయింట్ అంటే కాదు అందరి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ లాగానే వీళ్ళని కూడా నార్మల్ గా మనము అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇట్స్ రోల్ ఇన్ అవర్ పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ద కన్వెన్షన్ ఆఫ్ ది పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ హాస్ డెవలప్ బై బ్రిటైన్ సో రాజ్యాంగంలో దీన్ని స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేయనప్పటికి సో బ్రిటైన్ నుంచి మనము అడాప్ట్ చేసుకున్న కాన్సెప్ట్ అదొక కన్వెన్షన్ లాగా వస్తూ ఉందనమాట సో ఇంకొక ఇంకొక డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే సో మన కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది లోవర్ హౌస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ మనకు తెలుసు దీస్ పీపుల్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది కలెక్టివ్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ది లోక్ సభ అండ్ ఇండివిజువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద ప్రెసిడెంట్ అని వెర్ ఆస్ ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ క్యాబినెట్ ఎన్ఫోర్స్ ఇస్ ద కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ టు ద లోవర్ హౌస్ సో ఈ పర్టికులర్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ప్రాపర్ గా వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీని ఎన్ఫోర్స్ చేస్తున్నారా లేదా అని చూసుకునేది ఎవరు అంటే అగైన్ క్యాబినెట్ అనమాట ఓకేనా సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద క్యాబినెట్ నార్మల్ గా మనము వీటిలని ఇంటర్చేంజబుల్ గా వాడినప్పటికీ ఈ రెండు రోల్స్ అనేవి చాలా చాలా డిఫరెంట్ అనమాట సో బోత్ దీస్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అండ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతాం కొంతమంది పొలిటికల్ సైంటిస్ట్లు ఏం చేశారంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కి అండ్ రోల్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ ని కొన్నిటిగా వర్ణించడం జరిగింది అనమాట సో దే గేవ్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ దెమ్ సో ద వేరియస్ కామెంట్స్ మేడ్ బై ది ఎమినెంట్ పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆన్ ద రోల్ ఆఫ్ అ క్యాబినెట్ ఇన్ బ్రిటైన్ హోల్స్ గుడ్ ఇన్ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ ఆల్సో సో నార్మల్ గా వాళ్ళు బ్రిటైన్ కాంటెక్స్ట్ లో ఇచ్చారు బట్ అవి ఇండియాకి కూడా వర్తిస్తాయి అనమాట ఎందుకంటే ఇండియా కూడా క్యాబినెట్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ బ్రిటైన్ లైక్ బ్రిటైన్ ఎలా ఫాలో అవుతుందో అలానే ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి ఫాలో అవుతున్నాం కాబట్టి సో రామ్ సేమ్ మోయర్ ఏమన్నారంటే ది క్యాబినెట్ ఇస్ అ స్టీరింగ్ వీల్ ఆఫ్ ద షిప్ ఆఫ్ అ స్టేట్ సో ఒక స్టేట్ అనే షిప్ షిప్ కి క్యాబినెట్ అనేది ఒక స్టీరింగ్ వీల్ లాగా అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ క్యాబినెట్ అని చెప్పేసి ఎవరంటున్నారు రామ్ సేమ్ మోయర్ ఓకే నెక్స్ట్ లోవెల్ లోవెల్ అనే ఒక పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ ఏమంటున్నారంటే ద క్యాబినెట్ ఇస్ ద కీ స్టోన్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ ఆర్క్ ఓకే ఒక ఆర్చ్ కి ఒక పొలిటికల్ ఆర్చ్ కి ఇది ఒక కీ స్టోన్ ఒక ఇంపార్టెంట్ కీ స్టోన్ అంటున్నారు అనమాట సార్ జాన్ మ్యారియట్ ఏమంటున్నారంటే ద క్యాబినెట్ ఇస్ ద పైవట్ పైవట్ అంటే టాప్ అనమాట టాప్ పొజిషన్ సో ఇన్ ద హోల్ పొలిటికల్ మెషనరీ ఓకే మొత్తం పొలిటికల్ మెషనరీ లో టాప్ ప్లేస్ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే క్యాబినెట్ కు ఉంటుంది అని చెప్పేసి జాన్ మ్యారియట్ అంటున్నారు అండ్ గ్లాడ్ స్టోన్ ఏమంటున్నారంటే క్యాబినెట్ ఇస్ ద సోలార్ ఆర్ అరౌండ్ విచ్ ద అదర్ బాడీస్ రివాల్వ్ సో నార్మల్ గా ఇది సన్ లాగా మిగతా చుట్టూ ప్లానెట్స్ ఎలా రివాల్వ్ అవుతాయో క్యాబినెట్ చుట్టూ మిగతా బాడీస్ అన్ని రివాల్వ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి గ్లాడ్ స్టోన్ అంటున్నారు బార్కర్ ఏమంటున్నారంటే సో క్యాబినెట్ అనేది ఒక పాలసీకి మ్యాగ్నెట్ లాంటిది అయస్కాంతం లాంటిది అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఓకే నెక్స్ట్ బ్యాగట్ ఓకే హీఈస్ టెలింగ్ దట్ ద క్యాబినెట్ ఇస్ అ హైఫన్ దట్ జాయింట్స్ ద బక్ దట్ బైండ్స్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ టుగెదర్ సో నార్మల్ గా అదొక హైఫన్ లాగా లేకపోతే ఒక బక్కల్ లాగా ఎలా అయితే బక్కల్ ఎలా అయితే బైండ్ చేస్తూ ఉంటుందో సేమ్ క్యాబినెట్ కూడా ఎగ్జిక్యూటివ్ అండ్ లెజిస్లేటివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ని బైండ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొకటి సై సార్ ఐవ జనింగ్స్ ఏమంటున్నారంటే క్యాబినెట్ ఇస్ ద కోర్ ఆఫ్ ద బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషనల్ సిస్టమ్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ యూనిటీ టు ద బ్రిటిష్ బ్రిటిష్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అని అంటున్నారు అండ్ ఎల్ఎస్ ఆర్మీ ఏమంటున్నారంటే ద క్యాబినెట్ ఇస్ ద సెంట్రల్ డైరెక్టింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పేసి ఇలా డిఫరెంట్ పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ డిఫరెంట్ వేస్ లో మన క్యాబినెట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ని లేదా క్యాబినెట్ మీద కొన్ని కామెంట్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది సో మేబీ కొన్నిసార్లు ఏం అడుగుతారు అంటే
ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే కిచెన్ క్యాబినెట్ అనమాట సో కిచెన్ క్యాబినెట్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఓకే సో మీరు చూసుకుంటే ద క్యాబినెట్ అనేది ఒక స్మాల్ బాడీ మనకు తెలుసు క్యాబినెట్ లో మనకి చాలా తక్కువ మంది మినిస్టర్స్ ఉంటారు ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిస్టర్స్ మాత్రమే ఉంటారు వేర్ ఎస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనేది ఒక లార్జ్ బాడీ ఓకే సో ఇట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ డెసిజన్ మేకింగ్ బాడీ ఇన్ ద ఫార్మల్ సెన్స్ వీ నో దట్ హావ్ ఎవర్ ఎ స్టిల్ స్మాలర్ బాడీ కాల్డ్ ఎస్ ఇన్నర్ క్యాబినెట్ ఆర్ కిచెన్ క్యాబినెట్ హాస్ బికమ్ అ రియల్ సెంటర్ ఆఫ్ ది పవర్ ద ఇన్ఫార్మల్ బాడీ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ అండ్ టూ టు ఫోర్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ కలీగ్స్ ఇన్ హోమ్ హీ హాస్ ద ఫేత్ అండ్ విత్ హోమ్ హీ కెన్ డిస్కస్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లమ్ ఇట్ అడ్ is the prime minister on important political and administrative issues and assist him in making crucial decisions it is composed of not only cabinet ministers but also outsiders like friends and family members of the prime minister so ikade em antunnam ante cabinet for example idi council of ministers okay ee pedda round anedi oka council of ministers so deentlo kontha mandi ipudu ee pedda circle lo మనకి అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్టీ సెవెంటీ మినిస్టర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి మళ్ళీ దాని లోపల ఇంకో చిన్న సర్కిల్ ఉంటుంది దాన్ని మనం క్యాబినెట్ అంటున్నాం ఈ క్యాబినెట్ లోపల ఎంత మంది ఉంటారు ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిస్టర్స్ ఉంటారు ఇదే కాకుండా మనకి మళ్ళీ ఆ క్యాబినెట్ లోపల ఇంకొక ఇన్నర్ సర్కిల్ ఉంటుంది అనమాట దాన్నే మనం కిచెన్ క్యాబినెట్ అంటాం ఈ కిచెన్ క్యాబినెట్ లో మనకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ తో పాటు అతని రిలేటివ్స్ ఎవరైనా అతని నమ్మక నమ్మకస్తులు ఉంటారో వాళ్ళైనా లేకపోతే ఎవరైనా టూ ఆర్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఎవరికైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫేత్ చూపెడుతున్నారు అంటే ఒక వీళ్ళు ట్రస్ట్ వర్ది క్యాండిడేట్స్ అనుకుంటున్నారో వాళ్ళతో ఏదైనా మేజర్ డెసిజన్స్ తీసుకున్నప్పుడు వాళ్ళతో సంభాషించి తీసుకుంటారు అనమాట ఇట్స్ నాట్ అ ఫార్మల్ కాన్సెప్ట్ ఇట్స్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట ఓకే ఇట్స్ ఒక ఇన్ఫార్మల్ గ్రూప్ ఇది సో దాన్ని మనం కిచెన్ క్యాబినెట్ అనొచ్చు సో ఎవ్రీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ ఇండియా హ్యాడ్ ఇట్స్ ఇన్నర్ క్యాబినెట్ ఆల్సో అ సర్కిల్ విత్ ఇన్ అ సర్కిల్ ఓకే సర్కిల్ విత్ ఇన్ అ సర్కిల్ ఇది డ్యూరింగ్ ద ఎర్ ఆఫ్ ది ఇందిరా గాంధీ ఓకే ఈ ఇన్నర్ క్యాబినెట్ కి ఇంకో పేరు వచ్చింది దాన్ని నేను కిచెన్ క్యాబినెట్ అని అంటాం అనమాట సో పర్టికులర్ గా క్యాబినెట్ కన్నా పవర్ఫుల్ అనమాట ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రీస్ ఇంపార్టెంట్ డెసిజన్ మేకింగ్ అంతా ఇక్కడే జరుగుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ హావ్ రెసార్డెడ్ టు ద డివైస్ ఆఫ్ ఇన్ అ క్యాబినెట్ సో ఇన్నర్ క్యాబినెట్ కానీ ఈ పర్టికులర్ కిచెన్ క్యాబినెట్ కానీ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కాన్స్టిట్యూషన్ లో స్పెసిఫిక్ గా దీని గురించి మెన్షన్ లేదు సో బట్ అవుట్ సైడ్ దీన్ని మనం పాటిస్తున్నాం ఇట్స్ అన్ ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఎందుకంటే దీంట్లో కొన్ని మెరిట్స్ ఉన్నాయి సో ఇట్ బీంగ్ అ స్మాలర్ యూనిట్ స్మాలర్ యూనిట్ కాబట్టి డెసిజన్ మేకింగ్ కి చాలా ఎఫిషియంట్ గా ఉంటుంది లార్జర్ క్యాబినెట్ అందరూ ఆమోదించాలి అందరూ కలెక్టివ్ గా డెసిజన్ తీసుకోవాలంటే కొన్ని హర్డల్స్ ఫేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి హవెవర్ ఈ స్మాలర్ యూనిట్ అనేది ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ వన్ మోర్ మెరిట్ ఇస్ ఇట్ కెన్ మీట్ మోర్ ఆఫెన్ అండ్ డీల్ విత్ బిజినెస్ మచ్ మోర్ ఎక్స్పెడిషియలీ దాన్ ద లార్జర్ క్యాబినెట్ సో నార్మల్ గా వీళ్ళు ఫ్రీక్వెంట్ గా మీట్ అవ్వచ్చు అండ్ ఇట్ కెన్ డీల్ విత్ ద బిజినెస్ more clearly more efficiently and more effectively and jeppochu it helps the prime minister in maintaining secrecy in ma- uh, making decision on important political issues normally ga edaina secret decision okay edaina secret decisions iskolanna for example defense related kaani lekapothe edaina highest decision making iskolanna ee particular kitchen cabinet anedi chaala helpful avutundi andike though it is not mentioned in the constitution it is applicable in the real sense anamata however deentlo konni demerits kuda ఉంటాయి మీరు చూసుకుంటే ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ రెడ్యూస్ ది అథారిటీ అండ్ స్టేటస్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ యాజ్ ద హైయెస్ట్ డెసిజన్ బాడీ సో నార్మల్ గా క్యాబినెట్ కి మనం ఒక డెసిజన్ మేకింగ్ బాడీ అని కాన్స్టిట్యూషన్ లో మెన్షన్ చేసుకుని దానికి ఒక మంచి పొజిషన్ ఇస్తున్నాం కానీ దానికన్నా కిచెన్ క్యాబినెట్ పవర్ఫుల్ అయినప్పుడు కాన్స్టిట్యూషన్ లో క్యాబినెట్ మెన్షన్ చేసినప్పటికీ దాని రోల్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట ఓకే అదొక డిమెరిట్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ద సర్కంవెన్స్ ద లీ ఇట్ సర్కంవెన్స్ ద లీగల్ ప్రాసెస్ బై అలవింగ్ అవుట్ సైడ్ పర్సన్స్ టు ప్లే అన్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ రోల్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ ఫంక్షనింగ్ సో నేను ఇప్పుడు మీకు ఏం చెప్పాను ఈ పర్టికులర్ కిచెన్ క్యాబినెట్ లో అవుట్ సైడర్స్ కూడా పార్ట్ అయి ఉండొచ్చు అంటే ఒకవేళ అవుట్ సైడర్స్ పార్ట్ అయి ఉంటే అదేమవుతుంది వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని సో దాని వల్ల ఎన్నుకున్న పర్సన్స్ ఎలక్టెడ్ అయ్యి వచ్చిన పర్సన్స్ కి హ్యాంపర్ అనేది జరుగుతుంది డెమోక్రసీ కి హ్యాంపర్ అనేది జరుగుతుంది ఓకే ద ఫినామినా ఆఫ్ కిచెన్ క్యాబినెట్
cabinet committees cabinet committees ane oka topic loki velthunnamu okay so what are the features of the cabinet committee anedi manam munduga telusukovali okay oka tarvata okati features chuddam ok sari so the following are the features of the cabinet committees so first ochesi this is an extra constitutional in emergence so malli cabinet committee anaka concept ochesi rajyangam lo mention chesi ledu anduke dinni manam extra constitutional body ani antunnamu even kitchen cabinet kuda alane annam avuna in other words they are not mentioned in the constitution however idin den prakaram teesukochamu ante rules of business ani cheppesi oka యాక్ట్ ప్రకారం ఒక చట్టం ప్రకారం దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అనమాట దీని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది జరిగింది ఓకే సో దీంట్లో మనకి టూ టైప్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఉంటాయి ఒకటి స్టాండింగ్ కమిటీ ఒకటి అధాక్ కమిటీ ఓకే స్టాండింగ్ కమిటీ ఏమో పర్మనెంట్ గా ఉంటుంది వెరాస్ అధాక్ కమిటీ అనేది టెంపరీ ఇన్ నేచర్ ఓకే సో అధాక్ కమిటీస్ టెంపరీ కమిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కాన్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే ఇట్ దే విల్ బి కాన్స్టిట్యూషన్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు డీల్ ద డీల్ విత్ స్పెషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా స్పెషల్ ప్రాబ్లమ్స్ కోసం ఈ అధాక్ కమిటీస్ ని టైమ్ టు టైమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ తీసుకొస్తూ ఉంటారనమాట దే ఆర్ డిస్బాండెడ్ ఆఫ్టర్ ద టాస్క్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ సో నార్మల్ గా ఈ అధాక్ కమిటీస్ వాటి టాస్క్ అనేది పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత అవి డిస్బాండ్ అయిపోతాయి అనమాట ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ ఈ పర్టికులర్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ ని సెటప్ చేసేది ఎవరు అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అకార్డింగ్ టు ది ఎక్స్ఇన్జెన్సీస్ టు ద టైమ్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ సో టైమ్ అండ్ సిచ్యువేషన్ ని బట్టి రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ప్రైమ్ మినిస్టర్ సెటప్ చేస్తూ ఉంటారు సో నంబర్ నామన్ క్లేచర్ ఓకే ఎంత మంది మెంబర్స్ ఉండాలి సో దాని నామన్ క్లేచర్ అంటే దాని పేరు ఏమైనా ఉండాలి అండ్ దాని కాంపోజిషన్ ఎలా ఉండాలి అనేది టైమ్ టు టైమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ డీల్ చేస్తారు అకార్డింగ్ టు ద సిచ్యువేషన్ అండ్ మనకి దాంట్లో ఉన్న మెంబర్స్ త్రీ నుంచి ఎయిట్ మెంబర్స్ వరకు వేరీ అవుతూ ఉంటారు సో దాంట్లో మెయిన్ గా మన క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటారు అనమాట ఆ పర్టికులర్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ లో సో హవ్ ఎవర్ నాన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఆర్ నాట్ డీబార్డ్ ఫ్రమ్ దేర్ మెంబర్షిప్ సో నాన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ కూడా అందులో మెంబర్షిప్ కావచ్చు బట్ మోస్ట్లీ నార్మల్ గా చూసుకుంటే ఇన్ జనరల్ సెన్స్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఎక్కువగా మెంబర్షిప్ ఉంటుంది అనమాట సో దే నాట్ ఓన్లీ ఇంక్లూడ్ ద మినిస్టర్స్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ కవర్డ్ బై దెమ్ బట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ ద సీనియర్ మినిస్టర్స్ ఆల్సో సో నార్మల్ గా ఏదైతే సబ్జెక్ట్ ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన మినిస్టర్స్ ఏ కాకుండా కొంచెం సీనియర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మినిస్టర్స్ ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో దే ఆర్ మోస్ట్లీ హెడెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒకవేళ ఆ క్యాబినెట్ కమిటీ లో సభ్యుడుగా ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆ పర్టికులర్ కమిటీని ఎవరు హెడ్ చేస్తారు ప్రైమ్ మినిస్టరే హెడ్ చేస్తారు సమ్ టైమ్స్ అదర్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోమ్ మినిస్టర్ లేకపోతే ఫినాన్స్ మినిస్టర్స్ కూడా దానికి చైర్మన్ గా అంటే దేల్ బి హెడింగ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ బట్ ఇన్ కేస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ అ మెంబర్ ఆఫ్ ఎ కమిటీ హీ ఇన్వేరియబుల్ హీ ప్రిసైడ్స్ ఓవర్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కమిటీలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్ లో క్లాసెస్ ఉంటాయి డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఓకే సో డిఫరెంట్ క్లాసెస్ మన ఇండిపెండెన్స్ డే ఉంది అనుకుందాం ఒక్కొక్క క్లాస్ ఇండిపెండెన్స్ డే ప్రోగ్రామ్ లో ఒక్కొక్క టీమ్ లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది ఒకవేళ క్లాస్ టీచర్ ఉన్నారా అనుకోండి ఆ పర్టికులర్ నాన్ క్లాస్ టీచర్ కాదు క్లాస్ లీడర్ క్లాస్ లీడర్ అనే వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ క్లాసెస్ కు ఉన్నారు అనుకోండి ఆ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ లో ఒక్కొక్క టీమ్ కి లీడ్ చేసేది ఎవరు ఆ క్లాస్ కి ఉన్న లీడరే ఒకవేళ లీడర్ యాబ్సెంట్ అయినప్పుడు వేరే వాళ్ళు చేస్తారు ఓకేనా సో సేమ్ ఇక్కడ కూడా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఒకవేళ ప్రజెంట్ అయి ఉంటే ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్ లో ఖచ్చితంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ ఓన్లీ లీడ్ హవ్ ఎవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లేని అనుకోండి ఆ టైమ్ లో వేరే మినిస్టర్ దాన్ని చేర్ చేస్తారు అనమాట ఓకే సో దే నాట్ ఓన్లీ సార్ట్ అవుట్ ఇష్యూస్ అండ్ ఫార్ములేట్ ప్రపోజల్స్ ఫర్ ద కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ బట్ ఆల్సో టేక్ డెసిషన్స్ హవ్ ఎవర్ ద క్యాబినెట్ కెన్ రివ్యూ ద డిసిషన్ సో వాళ్ళు డెసిషన్స్ తీసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో క్యాబినెట్ చెప్పిన పనులను ఫార్ములేట్ కూడా చేయొచ్చు సో వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి క్యాబినెట్ రివ్యూ కూడా చేస్తుంది ఓకే ఇది పర్టికులర్ డెసిషన్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉందా కరెక్ట్ గా మనము దాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చా లేదా అనేది రివ్యూ ఇస్తుంది అనమాట సో దే ఆర్ అన్ ఆర్గనైజేషనల్ డివైస్ టు రెడ్యూస్ ద ఎనార్మస్ వర్క్ లోడ్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ దే ఆల్సో ఫెసిలిటేట్ ఇన్ డెప్ examination of policy issues and effective coordination so normal ka cabinet lo chala takku ministers untaru but this is the highest decision making body in india kani deentlo unna ministers ki adi chese panlaki chala em antaru vyathyasam anedi untundi endukante cabinet ministers 15 to 20 ministers e
సో మనకి అద్ హాక్ కమిటీస్ ఉన్నాయని చెప్పాను అండ్ పర్మనెంట్ కమిటీస్ అనేవి కూడా ఉన్నాయని చెప్పాను స్టాండింగ్ కమిటీస్ సో స్టాండింగ్ కమిటీస్ పర్మనెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో చూసుకుంటే అప్పుడు థర్టీన్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఉన్నాయన్నమాట లైక్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కి సంబంధించిన నేచురల్ కెలామిటీస్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ క్యాబినెట్ కి సంబంధించి అకామిడేషన్ ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డ్రగ్ ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే రీసెంట్ మీ మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి బట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ లో థర్టీన్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో దాని యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోయింది అనమాట టెన్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఎకనామిక్ అఫైర్స్ కి సంబంధించి ప్రైజెస్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ క్యాబినెట్ కి సంబంధించి సెక్యూరిటీ కి సంబంధించి లైక్ క్యాబినెట్ కాదు అపాయింట్మెంట్ కమిటీ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించి అలా ఓకే కొన్ని అధా కమిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి కొన్ని తగ్గిపోతూ ఉంటాయి మళ్ళీ కొన్ని పెరుగుతూ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు ఎక్కువ ఉంటాయి కొన్నిసార్లు తక్కువ ఉంటాయి ఓకే సో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ లో టెన్ ఉండేవి దానికన్నా ముందు థర్టీన్ ఉండేవి ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ నంబర్స్ ని సో ప్రస్తుతం ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ సో యాజ్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండ్ ఈవెన్ ఇప్పటికీ కూడా మనకి ఎయిట్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఉన్నాయి యాజ్ ఆఫ్ టుడే as of today eight cabinet committees unnay anamata so it 2019 e kada as of 2024 okay cabinet committee on political affairs cabinet committee on economic affairs appointments committee of the cabinet uh, cabinet committee on security parliamentary affairs accommodation cabinet committee on investment and growth cabinet committee on employment and skill development gurtu pettukondi ఇండివిజువల్ గా కూడా ఒక్కొక్క క్యాబినెట్ కమిటీ యొక్క వర్క్ ఏంటి అనేది చూద్దాము హవ్ ఎవర్ లెట్ సీ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఫస్ట్ ఓకే సో మనకి ఒక ఫోర్ ఫంక్షన్స్ ని చెప్పుకోవచ్చు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇంతకు ముందు డిస్కస్ చేసిన కమిటీ లో ఒక్కో దాని గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం డోంట్ వరీ సో ద పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇది ఎక్కువగా పాలసీ మ్యాటర్స్ గురించి డీల్ చేస్తుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫారెన్ పాలసీ కానీ లేకపోతే డొమెస్టిక్ పాలసీస్ కానీ ఏదైనా పొలిటికల్ కి సంబంధించి పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ చూసుకుంటుంది ఎకనామిక్ అఫైర్స్ కమిటీ ఏమో ఇట్ విల్ కోఆర్డినేట్ ది గవర్నమెంటల్ ఫంక్షన్ ఇన్ ది ఎకనామిక్ స్పియర్ సో ఎకనామిక్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ని ఎకనామిక్ కమిటీ చూసుకుంటుంది అండ్ మనకి అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ వచ్చేసి హయ్యర్ లెవెల్ అపాయింట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లైక్ సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ గానీ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ సంబంధించి బ్యాంక్స్ కి సంబంధించి ఓకే ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి సంబంధించి పెద్ద పెద్ద అపాయింట్మెంట్స్ అన్ని ఈ అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ అనేది చూసుకుంటుంది అనమాట పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ కమిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ బిజినెస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఓకే సో ఇలా డిఫరెంట్ బాడీస్ కి డిఫరెంట్ రోల్స్ అనే ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసుకుంటే ఫస్ట్ త్రీ కమిటీస్ లైక్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ కమిటీ గానీ అండ్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ గానీ ఇవన్నీ దే ఆర్ హెడెడ్ విత్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎందుకంటే ఈ మోడీట్లలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ అ పార్ట్ of that particular committees whereas e particular parliament affairs committee anedi it is headed by the home minister anamata okay so of all the like of all the cabinet committees most powerful one is the political affairs committee okay na so dani manam super cabinet an kuda pilochu okay gurtu pettukondi so first manam uh, first chudnam committees okoka individual ga committees gurinchi chuddam first vachesi పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ సో దీన్ని మనము ఏమంటామని చెప్పాను సూపర్ క్యాబినెట్ అని కూడా పిలుస్తాం ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ అని చెప్పొచ్చు సో మనకి ఎయిట్ లో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్న ఎయిట్ కమిటీస్ లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇస్ ద పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ సో ఇది దేని గురించి డీల్ చేస్తుంది అంటే డీల్స్ విత్ ది పాలసీ మ్యాటర్స్ పర్టైనింగ్ టు ద డొమెస్టిక్ అండ్ ఫారెన్ అఫైర్స్ సో నార్మల్ గా డొమెస్టిక్ పాలసీస్ కి సంబంధించి అండ్ ఆల్సో ఫారెన్ అఫైర్స్ కి సంబంధించిన పాలసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిటి గురించి డీల్ చేసేది ఎవరు అంటే మనకి ఈ పర్టికులర్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ అనమాట అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో అడ్రెస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ సెంటర్ అండ్ స్టేట్ రిలేషన్స్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ని ఇది డీల్ చేస్తుంటుంది దీంట్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు సో మనకి దీన్ని హెడ్ చేసేది ప్రైమ్ మినిస్టరే అనమాట సో దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ అండ్ సూపర్ క్యాబినెట్ కాబట్టి సూపర్ క్యాబినెట్ కాబట్టి దీన్ని లీడ్ చేసేది డెఫినెట్ గా ఎవరు ఉంటారు ప్రైమ్ మినిస్టరే ఉంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ సో నెక్స్ట్ మనం క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ కాన్స్టిట్యూ క్యాబినెట్ కమిటీ ఈజ్ అ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ 
ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ డైరెక్ట్ అండ్ కోఆర్డినేట్ గవర్నమెంటల్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద ఎకనామిక్ స్పియర్ సో ఎకనామిక్ స్పియర్ లో ఉన్న గవర్నమెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయి వాటన్నిటిని కోఆర్డినేట్ చేసేది క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫేర్స్ సో ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ద ప్రపోజల్స్ ఫర్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ మోర్ దెన్ రూపీస్ థౌజండ్ క్రోర్స్ కి కన్నా ఎక్కువగా ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కి సంబంధించిన ప్రపోజల్స్ అన్ని ఎవరు చూసుకుంటారంటే క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ది ఎకనామిక్ అఫేర్స్ చూసుకుంటుంది అనమాట ఓకే ఇదే కాకుండా ఇంకేం చూసుకుంటుందంటే ఇట్ విల్ కోఆర్డినేట్ all activities requiring policy policy decisions which are having a highest level of policy policy decisions untai chudandi main ga manaku for example agriculture produce ki sambandhinchina msp like msp ni fix cheyadam gaani okay so prices ni fix cheyadam gaani ivanni chusukonedi mana cabinet committee on economic affairs anamata so and it deals with the industrial licensing policies also సో లైసెన్సింగ్ ఎలా ఉండాలి దానికి తాలూకా పాలసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని డిసైడ్ చేసేది కూడా మనకి క్యాబినెట్ కమిటీ ఉంది ఎకనామిక్ అఫైర్స్ అండ్ ఇట్ విల్ రివ్యూ ద రూరల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ద పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ ఆల్సో సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ సో నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎకనామిక్ స్పియర్ లో ఉన్న అన్ని యాక్టివిటీస్ ని కోఆర్డినేట్ చేయడానికి క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ముందు లైక్ ఇట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ గ్రేట్ రోల్ ఏవైతే ఎకనామిక్ పాలసీస్ విచ్ ఆర్ మోర్ దెన్ థౌజండ్ క్రోర్స్ కి సంబంధించిన పాలసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఖచ్చితంగా క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ డెసిజన్ తీసుకుంటుంది సో మనకి ఇది హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డెసిజన్ మేకింగ్ బాడీ సో మెయిన్ గా అగ్రికల్చర్ లో ప్రైస్ ఫిక్సేషన్ ఎంఎస్పి డిసైడ్ చేయడం అవన్నీ ఇదే చూసుకుంటుంది అండ్ లైసెన్సింగ్ పాలసీస్ కి సంబంధించి పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ గురించి ఇవన్నీ తాలూకా డెసిజన్స్ అన్ని ఈ పర్టికులర్ కమిటీ చేస్తుంది సో దీంట్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇస్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ దిస్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ కమిటీ ఆల్సో ఓకే లెట్స్ గో టు అనదర్ కమిటీ సో నెక్స్ట్ కమిటీ ఏంటంటే ద అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ సో అపాయింట్మెంట్స్ ఆఫ్ ది అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ ఏం చేస్తుంది అంటే యాక్చువల్లీ హయ్యర్ లెవెల్ అపాయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా సో హయ్యర్ లెవెల్ అపాయింట్మెంట్స్ ఏదైతే ఉంటాయి వాటికి సంబంధించిన డెసిజన్స్ లైక్ హయ్యర్ లెవెల్ అపాయింట్మెంట్స్ అంటే ఏవే వస్తాయి మ్యామ్ అంటే సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ అపాయింట్మెంట్ కానీ ఓకే పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కి సంబంధించిన అపాయింట్మెంట్స్ కానీ లేకపోతే బ్యాంక్స్ అండ్ పబ్లిక్ బ్యాంక్స్ అండ్ పబ్లిక్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కి సంబంధించిన అపాయింట్మెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ మేజర్ హయ్యర్ లెవెల్ ఆఫ్ అపాయింట్మెంట్స్ చేసేది దానికి గురించి డెసిజన్స్ తీసుకునేది ఏంటి ఎవరు అంటే క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ది అపాయింట్మెంట్స్ ఆర్ అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ అని కూడా అంటాం ఓకే సో మనకి దీన్ని కూడా హెడ్ చేసేది ఎవరు అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ కమిటీ ఈస్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ది పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ సో పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ కి సంబంధించిన క్యాబినెట్ కమిటీ అనమాట మీరు చూసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ పార్లమెంట్ అఫైర్స్ లో హెడ్ ఎవరు ఉంటారు చైర్మన్ ఎవరు ఉంటారంటే సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇట్ ఈస్ హోమ్ మినిస్టర్ సో ఇక్కడ అమిత్ షా మనకి నరేంద్ర మోదీ గారి ఫోటో లేదు చూడండి మీరు గమనిస్తే సో క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ కి సంబంధించి చైర్మన్ ఎవరు అంటే అమిత్ షా హోమ్ అఫైర్స్ కి హోమ్ మినిస్టర్స్ కి సంబంధించిన మినిస్టర్ ఓకే సో దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ బిజినెస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ గవర్నమెంట్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉంటుందో పార్లమెంట్ కి సంబంధించి దాని గురించి ఇట్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దెమ్ అనమాట ఇట్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దిట్ ఓకే అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ ఇట్ విల్ స్క్రూటినైజ్ ద నాన్ గవర్నమెంట్ బిజినెస్ సో నాన్ గవర్నమెంట్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఓకే దాన్ని కూడా స్క్రూటినైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో డిసైడ్ విచ్ అఫీషియల్ బిల్స్ అండ్ రెజల్యూషన్స్ ఆర్ టు బి ప్రెసెంటెడ్ సో ఏ ఎలాంటి అఫీషియల్ బిల్స్ ఎలాంటి అఫీషియల్ రెజల్యూషన్స్ ని ప్రెసెంట్ చేయాలనేది కూడా డెసిజన్ తీసుకుంటుంది సో పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ యొక్క క్యాబినెట్ కమిటీ అనేది పార్లమెంట్ కి సంబంధించిన గవర్నమెంట్ బిజినెస్ ని డీల్ చేస్తుంది అదే కాకుండా పార్లమెంట్ లో ఉన్న నాన్ గవర్నమెంట్ బిజినెస్ ని కూడా డీల్ చేస్తుంది ఏ బిల్స్ ని ఏ అఫీషియల్ బిల్స్ ని డిసైడ్ చేయాలి అంటే దేన్ని ప్రవేశపెట్టాలి ఏ రెజల్యూషన్ ని ప్రెసెంట్ చేయాలనేది కూడా ఇదే డిసైడ్ చేస్తుంటుంది అనమాట సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ సో మనకి మెయిన్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే దీనికి చైర్మన్ హోమ్ మినిస్టర్ అనమాట నాట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాబినెట్ కమిటీ వచ్చేసి క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ ఇంద
and along with that law and order ki sambandhinchina issues internal security ki sambandhinchina vi internal security ki sambandhinchina vi and atomic energy ki sambandhinchina issues ni idi deal chestu untund anamata so it will considered all the cases involving capital different expenditure of 1000 crore so normal ga edaina different expenditure 1000 crore kana ekku daatutundi ante daniki sambandhinchina decision ever teeskovali ante cabinet committee on security okay it will consider issues relating to the depend department of the defense production and department of the defense research and development okay services capital acquisition plans ilanti defense ki sambandhi issues schemes policies anni gurinchi decisions iskunedi ee particular committee am gurtu pettukunte chaalu okay so this is about cabinet committee on security deenni head chesedi chair chesedi evaru ante again narendra modi okay next so next committee is cabinet committee on accommodation accommodation ki sambandhinchina committee ikkada meer chusukunte ikkada kuda narendra modi gar leru so ee particular committee ni kuda head chese devaru ante home minister so idi and parliamentary affairs committee ee rendittini ever lead chestaru who is the chairman ante uh, home minister gurtu pettukondi okay so the this particular cabinet committee on accommodation yokka main function enti ante it will determine the guidelines it will determine the guidelines or rules with regard to the allotment of the government accommodation government accommodation ki sambandhinchina guidelines ni rules ni frame chese devaru ante cabinet committee of uh, accommodation ide gaakunda it will consider the allotment of accommodation from the general pool to the members of the parliament mps ki sambandhinchina uh, accommodation gurinchi idi maatladutundi generally accommodation gurinchi deal chestundi main ga mps ki sambandhinchi government ki taluka officials ki sambandhinchina accommodation gurinchi deal chese devaru daniki gurinchi rules ni frame chese devaru on the particular committee and uh, along with that it can consider proposals for shifting existing central government offices to locations outside the capital so normally the only central government minister is manaki maximum delhi lo untai capital national capital territory lo untai ala gaakunda vaatini ekkadikaina baita ki shift cheyalanna vere state ki kaani delhi ki avathalu ekkadaina pettali anukunte daniki sambandhinchina decisions evaithe untayo adi teeskunedi cabinet committee on accommodation so normally ga idu em em pani chestundante accommodation ki sambandhinchina government accommodation ki sambandhinchina guidelines ni rules ni frame chestundi ide gaakunda mps ki sambandhinchina accommodation gunchi deal chestundi edaina central government office ni vere location ki shift cheyalante from the capital టెరిటరీ సో క్యాపిటల్ నుంచి వేరే లొకేషన్ కి షిఫ్ట్ చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన డిసిజన్ తీసుకునేది కేబినెట్ కమిటీ ఆన్ అకామిడేషన్ సో దిస్ ఇస్ కేబినెట్ కమిటీ ఆన్ అకామిడేషన్ సో నెక్స్ట్ కమిటీ కి వెళ్దాం సో దీనికి సంబంధించి చూసుకుంటే నెక్స్ట్ కమిటీ ఏంటంటే కేబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ సో దీంట్లో మీరు చూసుకుంటే నరేంద్ర మోదీ గారు ఉన్నారు కాబట్టి దీనికి చైర్మన్ ఎవరు డెఫినెట్ గా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు సో దీంతో పాటు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ కి సంబంధించింది కాబట్టి ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఉంటారు అండ్ మిగతా హోమ్ మినిస్టర్స్ అండ్ మిగతా మినిస్టర్స్ కూడా ఉన్నారనమాట ఇందులో ఓకే దీని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే డీల్స్ విత్ ఆల్ ది పాలసీ మ్యాటర్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఆర్ ఎయిమ్ డెట్ యాక్సిలరేటింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్లోస్ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్లోస్ ఓకే దీంతో పాటు ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ని ప్రమోట్ చేసేవి ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఓకే ఈజ్ ఆఫ్ ది డూయింగ్ బిజినెస్ ని ప్రమోట్ చేసే యాక్టివిటీస్ గురించి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ ని చేసేది ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ని ఫేవర్ చేసే డెసిషన్స్ కానీ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్లోస్ కి సంబంధించిన డెసిషన్స్ ఇవన్నిటి గురించి డెసిషన్స్ తీసుకునేది ఎవరు అంటే క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ ఓకే ఒకటేమో ఇంపోర్ట్స్ ని ఎలా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి లాట్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మన దగ్గరికి ట్రేడ్ డెఫిసిట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇండియాకి మీరు చూసుకుంటే సో ఇంపోర్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎలా చేయాలి అనేది చూస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ ని ఎలా పెంచాలి అదే కాకుండా క్యాపిటల్ బయట దేశం నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని ఎలా లాగాలి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ని ఇండియాలో ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి అనేది చూసుకుంటుంది అనమాట కేబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ గ్రోత్ సో దీని గురించి స్పెసిఫిక్ గా టర్మ్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనుకుంటే సో ఇది ఎకనామిక్ టర్మ్స్ అనమాట పాలిటీ క్లాస్ లో దీని గురించి ఎక్కువగా డిస్కషన్ చేయలేము ఒకవేళ చేయిస్తే చాలా ఎలాంగేట్ అయిపోతుంది క్లాస్ అందుకే నేను ఇవి చేయట్లేదు సో ఐ హోప్ మీకు ఒకవేళ టర్మ్స్ అర్థం కాకపోతే సింపుల్ గా గూగుల్ చేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి అనేది సింపుల్ గా గూగుల్ చేస్తే మీకు ఈజీ ఫార్మాట్ లో ఈజియర్ సెంటెన్సెస్ తోని అక్కడ మీకు అర్థం వచ్చేస్తుంది ఓకే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటే ఏం లేదు నార్మల్ గా 
మన దగ్గర బిజినెస్ ఎవరైనా బయట దేశం నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అనుకున్నా లేకపోతే స్వంతంగా మన ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలి అన్నా లైసెన్సెస్ పాలసీస్ అనేవి ఈజీగా ఉండాలి సో ఈజీగా లైసెన్సెస్ రావడం ఎక్కువగా వాళ్ళ మీద ట్యాక్సెస్ వేయకుండా ఉండడం కొన్ని ఎక్కువగా సబ్సిడీస్ ఇవ్వడం ఓకే లాజిస్టిక్ కాస్ట్ లను తగ్గించడం ఓకే అండ్ బ్యాంక్ కి సంబంధించిన లోన్స్ ఈజీగా రావడం ఇలాంటి ఈజ్ ఓకే బిజినెస్ ని చేయడానికి ఈజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కనిపిస్తే దాన్ని ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ అంటాము ఓకే సో అలాంటి వాటి గురించి డెసిషన్స్ ఏమైనా తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ పర్టికులర్ క్యాబినెట్ కమిటీ చూసుకుంటుంది అనమాట ఓకే అర్థమైందని అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ సో క్యాబినెట్ కమిటీస్ లో ప్రస్తుతం ఉన్న ఈత్ కమిటీ అండ్ లాస్ట్ కమిటీ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇస్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనమాట సో దీని యొక్క ముఖ్య ఫంక్షన్ ఏంటంటే సో దీన్ని మనం హెడ్ చేసేది చైర్మన్ ఎవరు అంటే అగైన్ యాజ్ యూజువల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ బి ద చైర్మన్ ఆఫ్ దిస్ కమిటీ సో దీన్ని యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే డీల్స్ విత్ ఆల్ ద ఇష్యూస్ రిలేటింగ్ టు ద డెవలపింగ్ స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ కానీ డెవలపింగ్ స్కిల్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఏదైనా డెసిజన్ తీసుకోవాలంటే ఇది తీసుకుంటుంది అండ్ ఆల్సో ఎంప్లాయ్మెంట్ ని ఆర్ ఎంప్లాయబిలిటీని పెంచే డెసిజన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన డెసిజన్స్ ఓకే ఉమెన్ వర్క్ ఫోర్స్ పార్టిసిపేషన్ ని పెంపొందించే డెసిజన్స్ ఇలా వీటికి సంబంధించిన డెసిజన్స్ కి డెవలప్మెంట్ కోసం తీసుకోవాల్సిన డెసిజన్స్ అన్ని తీసుకునేవి క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనమాట ఓకే సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ కమిటీ అండ్ దీన్ని కూడా హెడ్ చేసేది ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో మనకి అన్ని కమిటీస్ గురించి చూసాం ఎక్సెప్ట్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ కమిటీ తో పాటు మనకి అకామిడేషన్ కమిటీ ఈ రెండు కమిటీస్ ని హోమ్ మినిస్టర్ విల్ హెడ్ దీస్ టూ కమిటీస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దీస్ టూ మిగతా అన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ చేయర్ దట్ పర్టికులర్ మినిస్టర్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఓకే ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ అ ఫీచర్ ఆఫ్ ఎ క్యాబినెట్ కమిటీ సో దే ఆర్ ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్ ఎమర్జెన్స్ దే ఆర్ ఓన్లీ ఆఫ్ అ పర్మనెంట్ నేచర్ దేర్ మెంబర్షిప్ వేరీస్ ఫ్రమ్ త్రీ టు ఎయిట్ దే ఆర్ ఓన్లీ ఆఫ్ అ పర్మనెంట్ నేచర్ సో ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ తీసేయండి రిపీట్ అయింది సో లాస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి డి ఆప్షన్ సో ద మెంబర్షిప్ వేరీస్ ఫ్రమ్ త్రీ టు ఎయిట్ ఓకే ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ రిపీట్ అయింది సో ఈ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ లో ఏది కరెక్ట్ ఒకసారి చెప్పండి ఓకే ఆప్షన్ ఏ బి సి మాత్రమే ఉన్నాయి ఏబిసి లో ఏది కరెక్ట్ అనుకుంటున్నారో పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి ఒకసారి ఏది రాంగ్ అండ్ సారీ ఏది రాంగ్ అనుకుంటున్నారు సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ అని అన్నాడు డెఫినెట్ గా కరెక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆఫ్ బిజినెస్ రూల్స్ అనే యాక్ట్ పరంగా దీన్ని మనం తీసుకురావడం జరిగింది సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ రాజ్యాంగంలో స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ లేదు సో అది కరెక్టే ఇంకొకటి చూసుకుంటే దే ఆర్ ఓన్లీ పర్మనెంట్ ఇన్ నేచర్ అంటున్నారు ఓన్లీ అంటున్నారు సో తప్పు మన దగ్గర క్యాబినెట్ కమిటీస్ రెండు రకాలు ఉంటాయి ఓకే స్టాండింగ్ కమిటీస్ ఉంటాయి అధాప్ కమిటీస్ కూడా ఉంటాయి అధాప్ కమిటీస్ అంటే టెంపరీ ఇన్ నేచర్ కాబట్టి ఓన్లీ పర్మనెంట్ అంటున్నారు కాబట్టి తప్పు సో నాట్ అ ఫీచర్ అన్న కాబట్టి బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇది కాకుండా మెంబర్షిప్ వేరీస్ ఫ్రమ్ త్రీ టు ఎయిట్ అంటున్నారు ఇది కూడా కరెక్టే సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కెల్పోదాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ క్యాబినెట్ కమిటీ డీల్స్ విత్ ఆల్ ద పాలసీ మ్యాటర్స్ పర్టైనింగ్ టు డొమెస్టిక్ అండ్ ఫారిన్ అఫైర్స్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ కమిటీ అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ కమిటీ సో ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మనకు తెలిసిందే సో పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ అవునా విచ్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ సూపర్ క్యాబినెట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కమిటీ సో ఇది నార్మల్ గా పాలసీ మ్యాటర్స్ గురించి చూసుకుంటుంది మెయిన్ గా డొమెస్టిక్ అండ్ ఆల్సో ఫారిన్ అఫైర్స్ కి సంబంధించిన పాలసీస్ గురించి కూడా చూసుకుంటుందని మీకు ఇంతకు ముందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఓకే సో ఎకనామిక్ అఫైర్స్ కమిటీ ఏదైతే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయో వాటికి సంబంధించిన కోఆర్డినేషన్ కి సంబంధించిన కానీ పాలసీస్ కి సంబంధించినవి కానీ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ కమిటీ అండ్ ఆల్సో అగ్రికల్చర్ ప్రైస్ ఫిక్సేషన్ ఇండస్ట్రియల్ లైసెన్సింగ్ పాలసీస్ గురించి అండ్ పీడిఎస్ సిస్టమ్ గురించి వీటన్నిటి గురించి డీల్ చేసేది ఎకనామిక్ అఫైర్స్ కమిటీ అ
పార్లమెంటరీ బిజినెస్ బిజినెస్ గురించి అండ్ నాన్ పార్లమెంటరీ నాన్ గవర్నమెంటల్ బిజినెస్ గురించి అండ్ ఆల్సో పార్లమెంట్ చట్టాలు అండ్ రెజల్యూషన్స్ ఎలా ప్రవేశపెట్టాలి వాటి గురించి డిసిజన్స్ తీసుకునేది పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ కమిటీ సో పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ కమిటీని హెడ్ చేసేది ఎవరు అంటే హోమ్ మినిస్టర్ సో ఈ మిగతా మోడీ హూ విల్ హెడ్ దిస్ అదర్ త్రీ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓకే సో ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ ఓకే ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి హూ విల్ సెటప్ ద క్యాబినెట్ కమిటీ సో క్యాబినెట్ కమిటీస్ ని సెటప్ జనరల్ గా ఎవరు చేస్తారు ప్రెసిడెంట్ చేస్తారా చీఫ్ మినిస్టర్ చేస్తారా ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేస్తారా లేకపోతే హోమ్ మినిస్టర్ చేస్తారా ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇస్ మనకు తెలిసిందే ప్రైమ్ మినిస్టర్ టైమ్ టు టైమ్ అకార్డింగ్ టు ద నెసెసిటీ క్యాబినెట్ కమిటీస్ ని కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు దాంట్లో ఎంత మంది మెంబర్స్ ఉండాలి ఓకే దాని యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటనేది కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది ప్రైమ్ మినిస్టర్ అకార్డింగ్ టు అచ్యువేషన్ ఓకే సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిసైడింగ్ ఆల్ హైయర్ లెవెల్ అపాయింట్మెంట్స్ ఇన్ ద సెంట్రల్ సెక్రటేరియట్ పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ కమిటీ అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ కమిటీ ఒక్కసారి పాజ్ చేసుకుని ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ సో వీ నో దాట్ అపాయింట్మెంట్ కమిటీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అని మనం ఆల్రెడీ కమిటీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటనేవి చూసాం కాబట్టి మనకి ఈజీగా వచ్చేసింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఎగ్జామ్ హాల్ లో ఈజీగా అపాయింట్మెంట్ రిలేటెడ్ కాబట్టి అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ అని అనుకోవచ్చు కానీ కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది మనం చదవకుండా వెళ్ళి ఏదో లాజికల్ గా ఆన్సర్ పెడదామంటే బ్రెయిన్ ఏం థింక్ చేస్తుంది అంత ఈజీగా ఇవ్వలేడేమో ఎగ్జామినర్ ఓకే అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ అపాయింట్ అని ఎవరైనా పెడతారు దాన్ని ఎందుకు అడుగుతాడు అసలు ఎగ్జామినర్ అడిగరు కదా సో ఇంకేదైనా వేరే వెరైటీగా ఆలోచించాలేమో అని చెప్పేసి కొంచెం లోతుగా ఆలోచించి కొంచెం ఓవర్ థింకింగ్ చేసి మనం వేరే ఆన్సర్ పెడతాం ఓకే ఒకవేళ నిజంగా అలా ఇచ్చినా మనకు తెలియదు అందుకే మనకి నాలెడ్జ్ ఇస్ ప్రయర్ టు గెసింగ్ వర్క్ అనమాట ఓకే నాలెడ్జ్ అనేది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కొంతమంది ఏమనుకుంటారు తెల్ ఓన్లీ థింక్ దాట్ మనకి లాజికల్ గెస్సింగ్ మనకి ఇది ఉంటే సరిపోతుంది ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి అని లేదు లేదు నాలెడ్జ్ తో పాటు అవి కూడా ఉండాలి సో దే ప్లే టెన్ పర్సెంట్ రోల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ప్లేస్ నైన్టీ పర్సెంట్ రోల్ సో వాట్ ఎవర్ యూ లర్న్ విల్ ప్లే నైన్టీ పర్సెంట్ రోల్ సో నార్మల్ గా మీరు ఏదైనా గెస్ట్ వర్క్ చేయాలన్నా లేకపోతే ఏదైనా లాజికల్ లాజికల్ గెస్ట్ చేయాలి అన్నా మీకు ప్రయర్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం నాలెడ్జ్ లేకుంటే లాజికల్ గెస్ కూడా పాసిబుల్ కాదు ఓకే సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ క్యాబినెట్ కమిటీ అండ్ హెడెడ్ బై అని ఇచ్చారు క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ కి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని అని చెప్పారు క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమ్ మినిస్టర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చారు క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ అకామిడేషన్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో ఇచ్చిన పేర్స్ లో ఏ పేర్స్ కరెక్ట్ అనేది క్వశ్చన్ అనమాట ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు సో ఇక్కడ నాకు తెలిసి ఆప్షన్స్ లో ఏదైనా తికమక్క ఉంది ఒకసారి చూద్దాం క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ వీ నో దాట్ హెడ్ ఈస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సో వన్ ఈస్ రైట్ ఇది కాకుండా క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ ఇది హోమ్ మినిస్టర్ ఇది కూడా రైట్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ సెక్యూరిటీ ఇది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇది కూడా రైట్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ అకామిడేషన్ దీనికి సంబంధించి హోమ్ మినిస్టర్ కాబట్టి ఫోర్త్ ది రాంగ్ జనరల్ గా ఫోర్త్ ది రాంగ్ అంటే మనకి ఆన్సర్ ఏం అవ్వాలి వన్ టూ త్రీ అవ్వాలి కానీ ఇక్కడ టూ ఇవ్వలేదు అంటే ఇక్కడ మనం టూ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి వన్ టూ త్రీ అంటే ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఆర్ నాట్ మెన్షన్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ అకామిడేషన్ ఇస్ చేయడ్ బై ద హోమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఇస్ చేయడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ ఇస్ చేయడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఒకసారి పాజ్ చేసుకుని ట్రై చేయండి ఆప్షన్స్ ఏంటంటే వన్ అండ్ టూ ఓన్లీ వన్ టూ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్
సో దీనికి సంబంధించిన కమిటీ వచ్చేసి హోమ్ మినిస్టర్ హెడ్ చేస్తారు అంటే ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్ ఫోర్త్ ఉన్నది అన్ని ఎలిమినేట్ చేయండి ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌ కాదు ఓకే సి కూడా కాదు ఓకే ఇక్కడ మనకు వన్ టూ అయితే డెఫినెట్ గా కరెక్ట్ త్రీ తెలిస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో టైం సేవ్ చేయడం కోసం నేను ఓన్లీ త్రీ మాత్రమే చూస్తా క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఎకనామిక్ అఫైర్స్ ఇస్ చేయడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా డెఫినెట్ గా కరెక్ట్ నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం ఎస్ త్రీ ఇస్ ఆల్సో రైట్ కాబట్టి ఏ ని కూడా ఎలిమినేట్ చేస్తే ఆన్సర్ బి వన్ అండ్ టూ చదవకముందే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది అంటే ఇక్కడ మనం సేవ్ చేసుకున్న ఒక వన్ మినిట్ టైం ని నెక్స్ట్ ఆన్సర్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Which of the committees are headed by the Home Minister? Home Minister's head is a committee. Cabinet Committee on Accommodation, Cabinet Committee of Parliamentary Affairs, so Cabinet Committee on uh, Political Affairs. So these three committees are headed by the Home Minister. 1, 3 only, 1, 2 only, 1 only, 2 and 3 only. So pause the video and try the question. So the right answer is, we choose Kunte, Mana Cabinet Committee on Accommodation and Parliamentary Affairs, if you don't have to be Home Minister's head chase there, but 1 and 3 only is the right answer. So option A is the right answer. Okay, option A bet na valu, you will gain one mark. Okay, next question kail down. Next question solve it down. Who will head the Cabinet Committee on Economic Affairs? So Economic Affairs Committee ni, yabaru chairperson, who is the chairman of that committee? RBI Governor, Prime Minister, Union Home Minister, Vice President, Neeti Ayo, Union Minister of Finance. So please pause the video and try the question. So the right answer for this particular question is Prime Minister. So I want to tell us an answer. So option B is the right answer. Okay, next question. So consider the following statements about cabinet committees. First statement. Cabinet committees are an extra constitutional device to facilitate in-depth policy examination by the executive. So statement 2, only cabinet members can be the members of the cabinet committees. Cabinet committees are always chaired by the prime ministers. So which of the above statements are incorrect? So only 1 and 2, only 1 and 3, only 2 and 3, all of the above. So please pause the video and try the question. సో క్వశ్చన్ ని ప్రాపర్ గా వినని వాళ్ళు డెఫినెట్ గా ఆప్షన్స్ తప్ప అనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ ఏం అడిగారు చూడండి మీరు ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ అడిగారు నాట్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్కరెక్ట్ అడిగారు సో మనకు తెలుసు సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా తప్పే థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా తప్పే అండి సో ఆప్షన్స్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం తొందరలో క్వశ్చన్ ని కరెక్ట్ గా చదవం మనకు ఆన్సర్ వచ్చినప్పటికీ క్వశ్చన్ ఇక ప్రాపర్ గా చదవక విల్ లూజ్ మార్క్స్ ఓకే So you have to study the question well. Okay, you have to read the question well. I'm sorry. Okay, option C is the right answer. Next question, Kella. Next question. So the president is the nominal dash de jure executive. Power and authority, executive authority, money and salary. So a blank place where you must put it. It's a try JND. So the right answer is Manik Telsinde, President is the nominal executive authority. So option B is the right answer. Okay, next question Kella. So the President has to appoint the leader of the majority party in the dash as the Prime Minister. Rajya Sabha, Lok Sabha, Rajya Sabha and Lok Sabha Parliament. Oksa try jandhi question ni. So the right answer Manik Telsinde. మెజార్టీ పార్టీ లీడర్ ఆఫ్ ది లోక్ సభ మనము అతన్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా ఎన్నుకుంటాం మనం అంటే ప్రెసిడెంట్ ఓకే సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఒకసారి ట్రై చేయండి దిస్ ఇస్ హోమ్ వర్క్ ఫర్ యూ పీపుల్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ని ట్రై చేయండి ఓకే విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ విచ్ ద పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఇన్ ఇండియా ఆపరేట్స్ నామినల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ హెడ్ Vice President as a Chairman of the Upper House, Real Executive Authority will lie with the Council of Ministers. Executive are responsible to the Lower House, that is Lok Sabha. Uh, so choose the correct answer using the codes given below. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4. And then, if you have 4 correct answers, you will eliminate the answer. So pause, please, one more try. Next question, Kella. Next question, Kella. Next question, Kella. Next question, Kella. Next question, సో ట్రై చేశారని అనుకుంటున్నా మనం చూసుకుంటే లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం ఎగ్జిక్యూటివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ విత్ ద లోవర్ హౌస్ 
లోయర్ హౌస్ కి ఎగ్జిక్యూటివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూటివ్ పీపుల్ కి ఇది కరెక్ట్ అంటే ఫోర్ లేన్ ఆప్షన్ ఏంటి ఏ అది ఎలిమినేట్ చేయండి నెక్స్ట్ రియల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ విల్ లైవ్ విత్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇది కూడా కరెక్టే సో త్రీ లేని ఇదేంటి బి ఎలిమినేట్ చేయండి ఓకే ఇక్కడ మనకి త్రీ ఫోర్ రెండిట్లలో కరెక్ట్ కాబట్టి వన్ అన్నా టూ అన్నా కరెక్ట్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ విల్ యాక్ట్ ఆస్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ది అప్పర్ హౌస్ ఎస్ ఇది కరెక్టే కానీ ఒకసారి థింక్ చేయండి ఇది పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లో కంపల్సరీ ఉండాలా అవసరం లేదు కదా సో అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ తప్పు ఓకే సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ తప్పు కాబట్టి డీని ఎలిమినేట్ చేస్తే ఆన్సర్ సి ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ ద కోర్ట్స్ గివెన్ బిలో సో అసర్షన్ వచ్చేసి కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ సిగ్నిఫైస్ యూనిటీ అండ్ కోఆర్డినేషన్ అమౌంగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ రీజనింగ్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద prerogative of the prime minister to select or drop a member of the cabinet both a and r are individually true but r is the correct explanation of the a so individual ga true but r is not the correct explanation of the a. c option which is a is true b, uh, but r is false d option which is a is false but r is true ok sir pause cheskoni try cheyandi సో మీరు చూసుకుంటే కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది క్యాబినెట్ యొక్క కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది వాళ్ళలో ఉన్న కోఆర్డినేషన్ ని చూపెడుతుంది అది కరెక్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఖచ్చితంగా మినిస్టర్స్ లో ఎవరిని చూస్ చేసుకోవాలి క్యాబినెట్ లో అనేది ఇట్స్ ద ప్రెరోగేటివ్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓన్లీ ఇది కూడా కరెక్ట్ కానీ ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి అసలు సంబంధమే లేదు సో అందుకే మనకేంటి బోత్ ఆర్ ట్రూ బట్ ఆర్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ఏ ఓకే సో అందుకే బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ So which of the following ministers can attend the meetings of the cabinet? Cabinet minister, minister of state independent charge, minister of state, deputy minister. Only one, only one and two, one, two and three, one, two, three, four. So try to answer question. So normal government juice content, normal situation la generally only cabinet ministers will only attend the meetings of the cabinet. Kaani, nain me kain chepa anu nain explain chesh na puru. క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ తో పాటు ఈ పర్టికులర్ త్రీ సెట్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ అయినా డెప్యూటీ మినిస్టర్స్ అయినా మిగతా వాళ్ళు కూడా మీటింగ్స్ తో అటెండ్ అవ్వచ్చు వెన్ దే ఆర్ స్పెషలీ ఇన్వైటెడ్ ఓకే బట్ ఓటింగ్ రైట్స్ అనేవి ఉండవు సో దే కెన్ అటెండ్ ఓకే క్యాన్ అంటున్నాడు పాజిబిలిటీ గురించి అడుగుతున్నాడు మస్ట్ అని అంటలే ఓకే ఇక్కడేంటి మనకి ఇన్ జనరల్ కండిషన్స్ హూ కెన్ ఓన్లీ అని అన్నాడు అనుకోండి ఓన్లీ అలాంటి టర్మినాలజీ వచ్చినప్పుడు మేబీ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ కి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ క్యాన్ అంటున్నాడు అంటే ఒక్క సిచ్యువేషన్ లో వీళ్ళు అటెండ్ అయినా అటెండ్ అయినట్టే ఓకే వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఒక ఛాన్స్ ఉంది దే హ్యావ్ వన్ ఛాన్స్ టు అటెండ్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఆప్షన్ డి అనేది కరెక్ట్ అందరూ అటెండ్ అవ్వచ్చు ఓకేనా ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ దాట్ the executive and legislative work independently it pro- it provides continuity of the policy and is more efficient the executive remains responsible to the legislature the head of the government cannot be changed without election so sir try and the most probable answer in the children okay సో మీరు బేసిక్ ఎన్సీఆర్టీస్ చదువుంటే మీకు ఈ ఆన్సర్ ఈజీగా వచ్చేది అండ్ మన ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ విన్నా కానీ మీకు ఈజీగా వచ్చేది నేను చాలా సార్లు చెప్పాను వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ ది పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ గురించి మాట్లాడుతుంది అందుకే మనం దాన్ని రెస్పాన్సిబుల్ గవర్నమెంట్ అంటామని చెప్పేసి అన్నాను ఓకే సో అంటే ఏంటి మెయిన్ ఫీచర్ ఏంటి నాలుగిట్లో ద ఎగ్జిక్యూటివ్ రిమైన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద లెజిస్లేచర్ దో దిస్ ఈస్ ది first main advantages and the main provision of the parliamentary system of government okay and the option and the c and mata okay next question get them so let's solve the final question out of the following statements choose the one that brings out the principle underlying the cabinet form of the government okay an arrangement for minimizing the criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all so option b which is a mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day statement c mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility of the government of the people a device for strengthening the hands to hand of the government who hold over the people is in the state of decline 
ఓకే ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ నేను అసలు క్యాబినెట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ క్యాబినెట్ కమిటీస్ క్యాబినెట్ అసలు ఎందుకు కావాలని మీకు ఎందుకు చెప్పాను సో ఈ రోజే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకసారి ట్రై చేయండి మీరు ఒకసారి ఆలోచించి ట్రై చేయండి ఓకే మీకు ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ బి అనమాట సో నేను మీకు క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ముందు ఏం చెప్పాను మన కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉంటారు హూ ఈస్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ అథారిటీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఓకే ఏదైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేసే పనులు మనకి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కి ఉంటాయి కానీ ఎక్కువ మంది మినిస్టర్స్ ఉండడం వల్ల డెసిజన్స్ అనేవి అంత ఎఫిషియంట్ గా ఉండాయని చెప్పాను సో మనం అందుకే దాంట్లో ఒక ఇన్నర్ సర్కిల్ దట్ ఈస్ క్యాబినెట్ ని ఫామ్ చేసుకున్నామని చెప్పాను కొంతమంది మినిస్టర్స్ ఏ ఉంటారు ఈజీగా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి తొందర తొందరగా పనులు చేయొచ్చని సో అందుకే క్యాబినెట్ ని ఏర్పరచుకున్నాం బట్ క్యాబినెట్ కి కూడా హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి డే బై డే ఇంక్రీజింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వల్ల వాళ్ళలో ఇంకొక ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఏంటంటే కిచెన్ క్యాబినెట్ ఏర్పాటు చేసుకుంటారు అండ్ ఆల్సో వీటిని ఈ ఎక్కువ వర్క్స్ ని ఓవర్లోడ్ చే ఓవర్లోడెడ్ వర్క్స్ ని బర్డ్ ని తగ్గించుకోవడానికి క్యాబినెట్ కమిటీస్ ని ఫామ్ చేస్తారని చెప్పాను విచ్ ఇస్ అన్ ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ సో ఇక్కడ నేను మీకు ఏం చెప్పాను మెయిన్ ఎట్ ఏం ఏంటి ఇక్కడ అన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని ఈజీగా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి ఎఫిషియంట్ గా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి స్పీడ్ అప్ చేయాలి యాక్టివిటీస్ ని ఓకే అందుకే క్యాబినెట్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ని తీసుకొస్తున్నాం సో మెయిన్ అసెన్సే అది అనమాట క్యాబినెట్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కి ఓకే ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో వేర్ ఆస్ ద పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లోనేమో రెస్పాన్సిబిలిటీ సో క్యాబినెట్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి బర్డ్ అని తగ్గించడం స్పీడ్ స్పీడింగ్ అప్ ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ ఓకే సో ఇది కొంచెం ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఏవైతే లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ మీ క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఎన్సీఆర్టీ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వెరీ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ సో వెరీ హై స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పొచ్చు ఓకే యూపీఎస్సీలో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో ఈవెన్ స్టేట్ పిఎస్సీస్ కూడా యూపీఎస్సీ మోడల్లో వస్తున్నాయి కాబట్టి స్టేట్ పిఎస్సీస్ లో కూడా ఇవే అడుగుతారు ఓకే మన గ్రూప్ వన్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇలానే ఉంటాయి ఓకేనా అందుకే మీకు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ అనేది అవసరం సో మీరు కాన్సెప్ట్స్ లో మునిగి తేలాలి ఓకేనా మునిగిపోవాలి కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మీకు మొత్తం బుర్రలోకి ఎక్కేసేయాలన్నమాట సో అందులో మొత్తం మీరు బట్టి కొట్టడం ఉండకూడదు ప్రతిదీ అర్థమైపోయింది మీకు ఓకే లాజిక్ అర్థమైపోవాలి ఓకే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది అది నేర్చేసుకొని వీళ్ళు ఎంత క్లాస్ సో దాట్ మనకు మొత్తం ఈ టాపిక్ అంతా అయిపోతుంది నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి పార్లమెంట్ అనే చాప్టర్ ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకేనా సో మనకి ఇంకొక చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది దాని కాన్సెప్ట్ పేరే గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనమాట ఓకే లెట్ మీ జూమ్ ఇన్ ఒక్క నిమిషం గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ సో గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటే ఏంటి ఇన్ అడిషన్ టు ద క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఇన్ అడిషన్ టు ద క్యాబినెట్ కమిటీస్ సెవరల్ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఓకే గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటాం క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఏ కాకుండా కొంతమంది గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అందరూ కాన్స్టిట్యూట్ దే విల్ బి కాన్స్టిట్యూటెడ్ టు లుక్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ సారీ వన్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఎంపవర్డ్ టు టేక్ డెసిజన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ వెర్ ఆర్ ది అదర్ మేక్ రికమెండేషన్స్ టు ద క్యాబినెట్ సో నార్మల్ గా ఇంకొక ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ ఉందో దాన్ని మనము గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అంటాం అనమాట సో నార్మల్ గా క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కాకుండా ఇంకా గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే మినిస్టర్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి అడి క్యాబినెట్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాటి యొక్క డెసిజన్స్ ఏం తీసుకోవాలని వీళ్ళు చూసుకుంటారు లేదా క్యాబినెట్ వీళ్ళు తీసుకున్న డెసిజన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో క్యాబినెట్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దెమ్ అనమాట ఓకే సో దే ఆర్ ఎంపవర్డ్ టు టేక్ డెసిజన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ మినిస్టర్ సారీ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హాస్ బికమ్ అ వైయబుల్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆర్షన్ ఆఫ్ ది కోఆర్డినేషన్ అమౌంట్ మినిస్టర్స్ ఆ మినిస్టర్స్ మధ్యలో ఒక యూనిటీని కోఆర్డినేషన్ ని కోఆపరేషన్ ని ఏర్పాటు చేయడానికి గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంది అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు సో దెర్ ఆర్ అథాక్ బాడీస్ సో నార్మల్ గా వీళ్ళు పర్మనెంట్ బాడీస్ కాదు వీళ్ళు టెంపరీ బాడీస్ అనమాట అధాక్ బాడీస్ అంటాం అనమాట సో వీళ్ళని ఎందుకు ఫ్రేమ్ చేశారు ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అంటే టు గివ్ రికమెండేషన్స్ టు ద క్యాబినెట్ ఆన్ సర్టన్ అర్జెంట్ ఇష్యూస్ అండ్ సర్టన్ క్రిటికల్ ప్రాబ్లమ్ ఏరియాస్
సో సెకండ్ డే ఆర్సి ఏం రికమెండేషన్ రికమెండేషన్ ఇచ్చింది గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గురించి అనేది లెట్ సీ దాట్ ఓకే సెకండ్ ఏఆర్సి రికమెండేషన్స్ ఆన్ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఓకే షార్ట్ కట్ లో రాసాను మీరు ఫుల్ ఫామ్ లో రాసుకోండి ఓకే చూసుకుంటే ద కమిషన్ అబ్జర్వ్ దాట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఎ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ గవర్న్ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హాస్ రిజల్టెడ్ ఇన్ మెనీ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ నాట్ బీంగ్ ఎబుల్ టు మీట్ రెగ్యులర్లీ టు కంప్లీట్ దర్ వర్క్ దస్ లీడింగ్ టు సిగ్నిఫికెంట్ డీలేజ్ నార్మల్ గా గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కొంతమంది గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటే పర్లేదు కానీ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు కరెక్ట్ గా కోఆర్డినేట్ చేయకపోవడం వల్ల మళ్ళీ డీలేస్ అనేవి మొదలవుతున్నాయి సో నార్మల్ గా వాళ్ళని తీసుకొచ్చిందే డీలేస్ ని తీసు డీలేస్ ని రిమూవ్ చేయడానికి ఎమర్జెన్సీ ఇష్యూస్ ని డీల్ చేయడానికి కానీ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉండడం వల్ల లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఉండడం వల్ల డీలేస్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి సో అని కమిషన్ అనుకుంది so commission felt that more selective use of the institution of government or uh, group of ministers would perhaps lead to more effective coordination so normal ga selective ga konni saalu maatrame selective ga use cheskunte ee group of ministers ane oka institution ni selective usage valla dani yokka efficiency perugutundi ani cheppesi adi recommend cheyadam jarigindi okay it will lead to the effective co- coordination particularly if they are empowered to arrive at a decision on behalf of the cabinet with time limits that are prescribed for completing the task entrusted by them so normal cabinet will like edaithe pani appa cheptindo adi correct time lo perform cheyalanna efficient ga effective ga decisions theeskovalanna vilu vallani selective ga maatrame vallani frame cheyali okay large number of people ni andulo include cheyaddu large number of group of ministers ni kuda frame cheyakoddu ani cheppesi recommendations icharu the commission also recommended that there is a need to ensure that the existing coordination mechanism of group of ministers function effectively and helps in early resolution of issues okay selective but effective use of group of ministers with clear mandate and prescribed time limits would be who help so same ade repeat chesaru so normal ga correct ga ippudu prasthutam una group of ministers properly ga pani chestunnara ledha efficient ga proper time ki vaalla decisions ni cheptunnara vaalla proper time ki vaallaki ichina baadhyata ni neraveristunnara ledha anedi chusukodam very very important ani chesi cheptunnaru ante ikkada main em entante second day rc recommendation okate ee group of ministers ni tagginchama ani cheppesi antunnaru ante selective usage maatrame important ani cheppesi చెప్తున్నారు సో దిస్ ఇస్ అమరీ ఆఫ్ దిస్ హోల్ థింగ్ ఓకే సో దిస్ దట్స్ ఇట్ సో మనం అన్ని టాపిక్స్ ని చేసుకున్నాము వీ హావ్ రెడ్ అబౌట్ క్యాబినెట్ ఇంకా మనకి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి క్యాబినెట్ యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఓకే క్యాబినెట్ కి సిఓఎన్స్ కి డిఫరెంట్ టేబుల్ వేసుకుని ఒక మంచి డిఫరెన్సియేషన్ ని చదివాము అండ్ ఆల్సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ కమిటీస్ వాట్ ఆర్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ది క్యాబినెట్ కమిటీస్ ఇప్పుడు ఉన్న ఎయిట్ కమిటీస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే వాళ్ళని ఎవరు చేర్ చేస్తారు ఎవరు ప్రైమ్ ఎక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు హోమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇట్ కిచెన్ క్యాబినెట్ అంటే ఏంటి ఇలా మనం టోటల్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ ఎంసిక్యూ సాల్వ్ చేసుకోవడం జరిగింది ఈ వీడియోలో ఓకేనా సో కొంచెం కొంతమంది ఈ చాప్టర్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తారు నార్మల్ గా చదివేటప్పుడు గానీ ఎవరైనా ఉంటే ఒకవేళ ఇంతకు ముందు చదివని వాళ్ళు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈ టాపిక్ ని చదివిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మీరు ఏం చేయండి అంటే వెంటనే ఒక టెన్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి మొత్తం చాప్టర్ ని మీ దగ్గర ఉన్న స్టాండర్డ్ బుక్ నుంచి రివైజ్ చేసేసుకోండి ఓకేనా దాని తర్వాత ఒకవేళ మళ్ళీ రివిజన్ కావాలంటే ఇదే వీడియోని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ పీట్ తో లేదా టూ ఎక్స్ పీట్ తో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా వినేసేయండి ఓకే యుల్ బి డన్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ చాప్టర్ ఏదైనా పీవైక్యూస్ కి సంబంధించిన బుక్ ఉంటే ఇందులో నుంచి వచ్చిన ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే యూ విల్ బి డన్ అదనమాట ఈ రోజు వీడియో ఐ హోప్ సో మీరు యు హ్యావ్ గేన్డ్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఓకే సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో మరి ఐ హోప్ సో యూ ఎంజాయ్ దిస్ వీడియో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం వీడియో నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి అండ్ ఆల్సో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెన్స్ తో షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో గివ్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ త్రూ ద కామెంట్ బాక్స్ అండ్ Let's meet in the next class, Marie. Until then, take care. Bye-bye and keep smiling.